腐确实是可以吃的。最近天闷，少主胃口不佳，毛豆腐可以开胃。你这豆腐的毛比我头发都多了呀！我用盐卤是想让豆腐保存的更久一些，但没想到它这还是坏了。都坏成这样，肯定做不了了，连这砧板一块扔了吧？啊！哎，要不，咱换一道菜。你告诉我，换什么？要不我试试、啊。特夫人，不是跟您说不能进厨房吗？我没进来呀、啊，我在外边呢。不是，你豆腐长毛了，可以不用丢，能做成毛豆腐。啊？好香啊，别有一番风味。嗯刘大厨，你是不知道，在我们济川有种吃法，就是把这毛豆腐煎了来吃，然后蘸辣椒，可好吃了。不是，曹夫人，咱们六少主有胃疾，身子金贵的很，是一点岔子不能出啊。没问题的，你看，这豆腐毛洁如雪，刀气似玉，坠地不易，尚且有救。您真的不做？绝对不做。好厉害呀、啊！好。这能行吗？红杏汤最是养胃，真哥哥可一定要坚持喝，才能够健健康康的哟。其实我的胃病已无大碍，以后不用再费心做了。那怎么行呢？少主，香煎毛，香煎豆腐。宋虎，嗯，你还是叫我兄长，这突然改口。真哥哥，真哥哥，你不喜欢我这么坏你吗？不喜欢，神人。少主，小人有罪，还请少主责罚。怎么了？这豆腐，哎，小人本想用盐将这豆腐多保存一段时间，可没成想它还是坏了，还长毛了。我想再去内务厅领，已经来不及了。我听闻这长了毛的豆腐在民间可做毛豆腐食用。刘宝田，啊，封心了吧你啊？这长了毛的豆腐能给少主吃吗？就是啊，刘大厨，这玩意儿给李薇吃吃还行，把我跟真哥哥吃坏了可怎么办呀、啊？是吧？哦，毛豆腐确实是可以吃的。最近天闷。少主胃口不佳，毛豆腐可以开胃。刘大厨刚刚做好的时候，我就尝过了，没问题的。这这这东西这么害人，怎么吃啊？真的可以吃的。不信我吃给你们看。哎，怎么这？嗯，真的好好吃。你看看，你看，你试试，贝贝，贝贝，哎呀，尝尝看，贝贝，贝贝，真的很好吃，尝一尝。什么？赶紧把这个豆腐端端端走！是是，都是小人的错。等等。哎呀！确实不错，我就说很好吃嘛。少主当真觉得不错，用心了。谢少主夸赞，这都是小人应该做的。侧夫人这次还挺懂事的
，知道在少主面前替师傅说话。是，今天侧夫人表现的确不错。那可不。哎呦，哎呦我说侧夫人，你能不能像个人一样出现呀、啊？刘大厨今日看到了吧？只要按照我的菜谱做出来菜，那是又好吃又养胃，绝对能讨上头欢心的。是，侧夫人您那么厉害，以后你自己来呗。我哪有您厉害呀、啊？您这一双小手，天下仅有。一般来说，做的有点好吃就行了。像您做的这么好吃的，那真是很过分。少拍马屁，说正题。我爸不会做饭，但是对吃的有点研究。我俩同在少主底下过活，你看，就好比悟空的同僚一般。既是同僚，那就应该合作呀。您想夹缝生枝，我想吃到好吃的公餐，咱俩同力合作，一起讨上头欢心，怎样？哼，哼，我开心。这个就是传说中的皮蛋吧？侧夫人好眼力啊，这正是足迹皮蛋。加两粒。你就按照我说的做，等着被表扬吧。少主，这是小人最新研制的皮蛋菠菜鸡丝面，还请少主品鉴。我好像说过我不吃菠菜，有我色味。啊，这个皮蛋作为佐料，可以改变菠菜的口感，试试吧。我素来也不吃皮蛋。刘宝全做的很辛苦的，就尝尝嘛。刘宝全，你这面做的不错呀。怎么厨艺突飞猛进，突然开窍，就像另一个人做的似的？少主说笑了，少主所示饭菜自然都是小人亲手所做了。哈哈